Ay, magayos tayo guys. Mag storytelling ako sa... Nangyari sa kasal. 3,000 to 4,000 siguro. Makakapag-shilling wedding ka. For me. Siwi na ni my loves yung nabing home namin na lechon. Good morning guys! Today is Thursday. Kaka-end ko lang nung vlog kahapon kasi hindi ko na-end kagabi. So, ayun. Another vlog na naman to kasi mag-vlog ako today. Plus, 8 na ng umaga guys. Nag-breakfast uh, nag kami. And yung ulam namin is yung mga nabring home namin. Kita ko. Medyo konti lang tong binding home ko kasi marami kaming ulam. Ito, lechon. Med medyo madami akong dinalang lechon. Tapos, kumuha talaga ako ng pansit kasi sobrang sarap ng pansit ni Baita. And then, ayan, may mga extra ulam kami dito sa bahay. And also, kahapon din, sa sobrang dami ng shrimp, yung isang kilo, hindi na naluto. So, dinala ko na lang yung isang kilo dito. So, yun yung mga na-bring home ko. And also, mahirap din mag-bring home kahapon kasi wala na gaano mga lalagyan. Pero kasi kami lang dalawa ni my loves, ayoko magpasobra sa bring home. Ma, ano lang siya ba? Masayang lang. So, ano, kung ano lang yung enough sa amin, yun lang din yung bimeng home ko. Tapos itong lechon, gagawin namin itong pack see you later. Para mas masarap. Masarap din naman siya na lechon lang talaga. Hmm. Ay, mag tayo guys. Mag storytelling ako sa nangyari sa kasal dun sa um, civil wedding. Pagkadating namin doon, ano ko na lang, i-chika na lang ako kung paano kami nakapag-apply kasi ang daming ang daming mga viewers din talaga kawawa na mag -e expire din yung um, license nila. I think meron isa akong nabasa na um, next month mag -e expire yung license nila. Ano daw ginawa namin? So, <clears throat> Una kong ginawa, nakisuyo ako kina Merwin at Baita na pumunta doon sa Hall of Justice. Kasi andun sila nakatira sa Lapu-Lapu, di ba? So, pumunta sila doon, um, nag-inquire sila kung ano yung gagawin. Tapos, pinikturan nila yung instructions sa labas kung ano yung mga step-by-step step na gagawin namin. Kasi hindi pwede yung pumasok yung um, kahit kanino doon sa Hall of Justice, yung pwede lang kahit sino? kahit sino. Yung pwede lang pumasok is yung may appointment talaga na magpapakasal. So, ayun. Meron na akong nakuhang instructions. So, doon sa instructions, kailangan mo picturean lahat ng mga requirements mo. Yung mga naka-attach sa marriage license like yung Senomar, application yung sa marriage license, um, birth certificate, Basta naka-attach na siya doon, pipicturan mo siya, tapos i-email Kita mo brief me. Tapos i-email mo siya doon sa Hall of Justice. Meron silang, nag-provide sila ng email doon. Tapos mabilis naman silang nagre-reply guys. As in mga within 10 minutes, nagre-reply naman agad sa email. Tapos ayun, na-review nila and um, Okay naman yung requirements namin. After noon, pinabayad na kami sa bangko ng 300 pesos para dun sa civil wedding. Yeah, yun na yung payment. 300 pesos. And then after mo magbayad, magsiset ka ulit ng copy or picture ng resibo sa email. Tapos i-verify nila. And then after nyan, bibigyan ka na ng instructions na. Yung binigay ng instructions sa akin is maghintay na lang na i-raffle yung... Um, license namin sa mga judge. Tapos, bibigyan kami ng schedule. After ilang days na nakapagbayad na kami, na-raffle siya. Buti na lang talaga, na-raffle siya. So, merong judge na assigned dun sa amin. Tinawagan kami nung secretary niya ata na ganito, sa July 8 yung um, schedule niyo, 2pm. Tapos, kailangan nandito na kayo 30 minutes before. Ganun-ganun. So, yun. So, since meron ng um, new normal na nga tayo guys, meron ng pandemic, through email na lahat yung pag-submit ng requirements, which is good. Actually, mas, ma mas maganda. Kasi mas, mas less hassle siya. Pupunta ka na lang dun pag-schedule mo na. So, ayun. Meron na kaming schedule. So, pinabili na kami ng ano, pinaka pinabili na kami ng sing, sing Kailangan ng sing, sing of course. Kasi sa ceremony, meron talaga siya na i- um, sasabihin ng judge na ikaw groom, ganito, ilagay mo yung sing-sing, ikaw bride, ganyan. So, 
kailangan nyo talaga ng sing-sing. Yun lang naman, sing-sing lang yung kailangan yun, guys. Tapos, since ano nga, um, pandemic, meron nga pandemic, limang tao lang yung pwede naming dalhin. Kasama na kami sa limang tao. Tapos, isang set ng ninong ninang or sponsors, which is yung mama at papa ni Vita. Tapos, si Vita yung pangatlo kasi siya yung <laughs> magpipicture and magbablog sa amin. Tapos, yung parents ko kasi trabaho. Tapos, yung mama ko senior. So, hindi siya pwedeng lumabas. So, hindi talaga sila nakapunta. Pati yung site din ni My Loves, hindi din nakapunta kasi nga puro mga senior. Pagdating namin dun sa Hall of Justice, walang tao guys, walang tao dun sa loob. Kasi nga hindi pinapapasok kahit sino. Yung meron lang talagang appointment, yun lang yung may makakapasok. So pagkapasok namin, dun kami na pumasok sa parang um, court. Med medyo maliit lang siya na court. And doon namin nalaman na babae pala yung judge na nakabunot sa amin. <clears throat> And alam nyo, sabi talaga nung judge at saka nung secretary niya, sobrang swerte daw namin or parang, swerte ba ito? Swerte ba ito long term? Basta sobrang ano daw ng kasal namin kasi um, last, um, last wedding na na-conduct nila or na-solemnize nung judge, March pa, before lockdown pa. Ngayon pa lang sila ulit nakapagkasal. Na, na July na, March, April, April, April June, July. Almost four. Almost four months din silang um, ulit bago nakapagkasal, guys. Kaya, ka and kami lang talaga yung nabunot that time. Siguro kami lang nag-submit ng requirements. Wala siguro iba nag-submit ng requirements. Kami lang yung nabunot. And also, sabi din ng judge, kasi before na before 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 kami na schedule lang guys tumawag yung secretary inexplainan ko talaga siya na um, very concerned kami sa kasal namin kasi nga mag-expire na yung license tapos sinabi ko rin talaga sa kanya na supposedly kasi ma'am um, sa simbahan talaga kami June June 15 pa lang dapat kasal na kami sa simbahan pero ayun nga since ECQ sa Cebu So, hindi talaga siya na-push. So, <coughs> kaya ngayon, pinapush namin yung civil, ano, ganun-ganun, para hindi masayang yung pagkuha namin ng requirements. Kasi, mismo sila, sabi talaga nila na, tama din yung ginawa nyo kasi, pag nag-expire yung requirements nyo, kukuha ulit kayo, gagastos na naman kayo, hassle na naman, matagal na naman, ma-release, ganun. So, yun talaga yung number one concern namin. <coughs> So, nung, nung sinabi ko daw yun, nung na-explain ko yun sa secretary niya na ayun, supposedly, ikakasal kami sa simbahan, inex, parang, uh, parang pinorward yun ng secretary niya sa judge. And nung nalaman daw ni judge, si judge na yung nag-chika sa akin na nung nalaman ko na ganun pala, dapat sa simbahan pala kayo. So, inano niya talaga, inaccept niya talaga yung application namin. And kahit daw, ano, <coughs> kahit daw medyo complicated na ngayon, kailangan na ng mga face mask, mga ganun, um, inaccept niya talaga yung application namin. So, yun. Kasi yung, fa y kasi yung ano niya daw, yung kapat kapatid daw ng judge, um, pare, priest. So, naniniwala din talaga siya na kailangan din talaga yung kasal sa simbahan. So, nung nalaman niya na ganun yung situation namin, para nakawa siguro siya sa amin. <laughs> Tapos mag-expire na yung license. Yung ceremony itself ng pagkakasal, mga 10 minutes lang. Pero parang naging 20 minutes siya kasi before nung ceremony talaga, nagchikahan muna kami. Parang in-interview niya kami kung um, bakit kami magpapakasal, bakit kami nakapag-decide na magpakasal. Parang, parang nag-probe siya kung bakit kami magsi-civil wedding. Um, So, ayun. Parang kinwestiyon lang niya kami. Parang kinilala niya kami. Ganun. Pero yung ceremony itself na I pronounce you sa churba churba. Oh my God, mga 5 to 10 minutes lang talaga. Tapos na agad. And maaga kasi kami nakapunta doon. Mga 1pm pa lang. So, instead of 2pm yung schedule namin, natapos kami mga almost 2pm siguro. Kung gusto niyo mag-civil wedding lang muna kasi mag-expire na yung mga requirements niyo, i-push niyo. Kasi sobrang, uh, sobrang abura lang magpa-civil wedding. 375 lang yung gastos namin, guys. 375 lang talaga. Tapos yung mga face mask, face mask. Ganun. 
compare mo sa um, magarbo talaga ay ang layo. <laughs> ang six digits, di ba yung um, magarbo talaga? Sa civil, three digits lang talaga. Pero kung kakwentahin mo yung mga requirements, siguro mga four digits. Mga 3,000 to 4,000 siguro, makakapag civil wedding ka na. Ngayon, tapos handa-handa. Kunti-kunti lang na handa. So yun, we're very happy na natapos na yung isa sa mga problema namin. Na-crash out na yung isa sa mga um, nasa listahan namin. So ngayon, makakapag-focus na kami talaga sa bahay at sa ibang mga bagay na kailangan i-focus. <laughs> so yun, lobat na yung camera ko sa kaka chika ko sa inyo. Pero kakain muna ako guys. Tatapusin ko muna yung pagkain ko. And then maglalaba ako. Tapos dito, yan. Namimigay ka raw ng mga pagkain. Mga expired. O namimigay ka na. Pero mga gamit, mga makeup. Which, kung tutusin, tapat naman. Guys, pumili si my loves na mga pang snacks namin. Actually, kanina pa ito. Nakain na namin yung iba. Pero pumili siya ng um, tinapay. Pang snacks kanina. And also, nakalimutan ko itong i-vlog. Meron akong na-receive na package. In-order ko sa Lazada nung um, sale nila. Medyo mabilis lang itong dumating compared dun sa isa kong in-order. Ano to guys? Um, map Xiaomi. Xiaomi ba namin? Katong sa, kuan? Ito sa mall ba? Xiaomi na map. Tingnan natin. Nakapalit guys si Wendel. Huwag itong robot na vacuum. 600 bro. Mabilis lang itong dumating. Siguro mga one week. Lazada to. Depende, depende din talaga siguro kung as a seller or ewan ko. Kasi from China din to eh. Pero mabilis siyang dumating. Okay. Nakalimutan ko na magkano nabayad ko dito. <coughs> ah, 1,109. I think kasama na yung shipping doon. So, naka-flash sale kasi to nung nabili ko. Parang 900 pesos siya. And then plus shipping, kaya umabot siya ng 1,100. So, ayun. And magaganda, sobrang ganda ng mga reviews. I think 4.8 yung rating niya. Kaya, ayun. And also, Naano na din ako guys, na pagod na din ako magmap ng manu-manu. <laughs> Parang na-realize ko, kakapagod pala talaga siya pag malaki na yung bahay mo, na manu-manu mo siyang i-mamap. So, sabi ko, bigyan na lang ako ng map eh, para mas mabilis matapos eh, hindi siya ganun ka nakakapagod. Okay. Ilalagay ko yung link nito sa description box. Ah! Gamay rin rin siya. Ayun ni pala. Yun lang. Kasi kaigang ba pala yung sa electric pa rin? Sa electric na may? Hindi mo. Asa may Xiaomi ba? Ano ba? Basta Xiaomi nito ang shop. Ah, okay. Velcro. Velcro na din siya. Pero Xiaomi nga shop ako hindi pa rin saan. May assemble sa ba? Pagbutang sa tubig. Saan ako pagbutang sa tubig? Hmm? Wala, sa may yung mga container. Dali na magma! Ganyan-ganyan na lang. Tapos dami 
lab, lalabahan mo na lang yung cloth. Tapos pwede din siyang mag-ganyan pag gusto mo sa mga corner. Hindi lang, sino lang. Hmm. Ah, ako okay. am. So, yung lalagay ko sa kanya guys is pine sol kasi ito yung ginagamit ko pang mga, mga ganyan lang. Yan. Tignan natin ang spray niya. Mag-spray siya sa? Okay. Sa log? Sure. Can you remember spray the oh ito spray the sister front din on no Oh di ba Oh Na sa extra cloth Wala laban-laban lang siya Ngiya what if kuan mawala o magba Velcro naman siya Sige ko Pwede ka makapalit sa hardware ang nagnana Ayan, close. Oh, kusong kaya ang spray. Fairness. Oh, di na ko pa po yun. Bakit ngayon ko lang pabili? Bumili ka ng ma... Na may spray. Na may automatic spray. Sa automatic spray, bubu. Na may spray. Nandito yung switch niya, oh. Sa kawakan. Yan. Pinipindot, pinipindot. Pinipihit, pinipihit. Sige na. Okay, dinner time na guys. Tapos na akong maglaba. As you can see, matapos ko na lahat. So, papaksiwi na ni my loves yung na-bring home namin na lechon. Ayan siya. Medyo madami. Kali mo kung sabaw na to? Na, hindi ko ka ba. Parang, parang adobo lang. Ganun. And, ito na yung natirang pansit. Ang sarap talaga ng pansit ni Baita. Masarap talaga pag kumpleto yung mga ano, ingredients. Merong atay. Kumpleto talaga siya. Basta, lalo siyang sumasarap. So, ayan. Guys, ayan na. Luto na ni my loves. Yan na yung paksiyo namin. Mostly ng mga kinuha kong part dun sa may ulo. Yung malalambot yung meat niya na part. Tapos, meron din sa um, gilid ng ribs. Yan yung mga gusto namin na part. Nakubos na yung mga, ano, yung balat niya at saka ribs. Kaya sinigurado ko na lang kunin yung mga malalambot na part. So, ayan. Kain tayo ulit. <laughs> Ang sarap ng paksiyo. Ayan siya. Nag-hookan ko dirig sa dami. <laughs>